வாழ்க்கவளமுடன் இறைத்திடல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாள் முழுக்க நம்மளுடைய மனநிலை என்ன நம்மளுடைய ச செயல்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்த நம்ம தவம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மனநிலை அந்த நிலைத்தன்மை அமையும் சரி அந்த தவத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில நொடிகள் அல்லது ஒரு சில நிமிடங்கள் அது ஒவ்வொருத்தர் பயிற்சியை பொறுத்து மாறும் அந்த நிலைத்தன்மையை கூட்டிக் கொள்வதுக்கு அந்த நிலைத்தன்மையை அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி சில சில யுக்திகளை வந்து கையாளலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது நம்ம ஏற்கனவே மற்ற இடங்கள் பகிர்ந்துருப்போம் ஆனால் அதை மட்டும் செப்ரேட்டாக வந்து இன்றைக்கி ப சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ முதல் விஷயம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது சின்ன ட்ரிக்குன்னா அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் மனதோட தன்மை மனம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய அனுபவ அனுபவ பதிவுகளை வாங்கி இருப்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம இயல்பாக இருக்க மற்ற நேரங்களில் அதோட மனதோட அலைத்தன்மைக்கு தகுந்தவாறு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பதிவுகளை எண்ணங்களாக எடுத்து காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது இது மனதோட வேலை இது நம்ம நம்ம வந்து நினைச்சாலும் நினைக்கலைனாலும் சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க நொடிக்கு நூறு எண்ணம் ஆயிரம் ஆசை அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மனம் அது அதோட ஃப்ரீக்குவன்சியில் என்னென்ன பதிவாக இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சிட்டே இருக்கும் என்னென்ன நம்ம உள்வாங்கி கொள்கிறோமோ அதெல்லாம் உள்ளே பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் அதோட வேலை இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம காலையில் வந்து ஒரு 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 பாடலை கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு லைன் தான் கேட்டிருப்போம் அது வந்து பிடிச்சிருக்கும் மனதுக்கு அந்த பாடல் அந்த ரெண்டு லைன் அந்த இரண்டு வரிகள் என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நாள் முழுக்க நம்மளுடைய நமக்கு தெரியாமலேயே நம்ம வந்து உணராமலேயே அடிக்கடி அதை முணுமுணுத்துட்டே இருப்போம் சில சில நேரங்களில் ஒரு ஒரு இருபது தடவை முப்பது தடவை கூட அந்த ரெண்டு லைன் அப் அப்படியே லைட்டாக ஒரு முணுமுணுப்போம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வந்து வேணுன்னோ விரும்பியோ திரும்ப பாடணுங்கிறது கிடையாது அந்த அலைச்சுழல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க அதை எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து மீண்டும் 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 அந்த அலைச்சுழல் வரும் பொழுது வரும் பொழுது தானாகவே நம்ம வந்து அந்த ரெண்டு ரெண்டு வரியை அந்த ஒரு வரியை நம்ம முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே போல தான் எந்த அலைச்சுழலை எந்த பதிவை வந்து நம்ம திரும்ப 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 நினைவு கொள்கிறோமோ அது அடுத்த தர வரும் பொழுது இன்னும் ஈஸியாகவும் இன்னும் ஈஸியாகவும் இன்னும் ஈஸியாகவும் மாறும் எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு மகிழ்ச்சி இது அந்த உதாரணத்தை அடிக்கடி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருப்பார் எப்படி ஒரு டைப் ரைட்டிங்கில் வந்து மொத முதல்ல வந்து கீபோர்டில் டைப் பண்ணும் பொழுது நம்மளோட ஃபிங் நம்மளோட விரல்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்து ஏஎஸ்டிஎஃப் அப்படின்னு அடிக்குதோ அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் நாள் பழகினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வேகமாக கிட்டத்தட்ட வந்து பர்மனெண்ட்டுக்கு தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வேகமாக பழகிறது எப்படி முத முதல்ல ஒரு ஃபோர் வீலர் வந்து டிரைவ் பண்ண பழகும் பொழுது முத முதல்ல கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எவ்வளோ சிரமமாக இருக்கோ ஸ்டேரிங்லேருந்து கையை எடுத்து அதே வந்து நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் போகிற போக்கில் ஒரே கையில் எப்படி வேணாலும் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறாங்க இல்லையா எவ்வளோ ஸ்டைலாக அதே போல தான் எந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து அடிக்கடி பழக்கப்படுத்தி கொள்கிறோமோ எந்த விஷயத்தை ரசிக்கிறோமோ எந்த விஷயத்தை விரும்பி மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறோமோ எதை நினைக்கிறோமோ அது நம் மனதுக்கு இயல்பானதாகவும் எளிதானதாகவும் மாறிவிடும் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ நம்ம தவம் பண்ணுறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தவம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு நிமிஷம் அல்லது ஒரு நிமிஷத்துக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த மன அலைச்சுழல் அந்த நிலைத்தன்மையை நீங்கள் எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு அலுவலகத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை நம்ம பாட்டை முணுமுணுக்கிறதுக்கோ இல்லை மற்ற விஷயங்களை செய்கிறதுக்கோ மற்ற வேலை எந்த வேலையும் டிஸ்டர்பாக இருக்கிறது இல்லைங்களா எந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டும் பாட்டை நினச்சி பார்க்குறோம் எந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டும் பாட்டு பாடுறோம் அதே போல் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் உங்களுக்கு நினைவு அங்கே வரும் பொழுது நம்ம தவத்தில் எந்த நிலைத்தன்மையில் இருந்தோம் அப்போது எப்படி உணர்ந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த மீண்டும் மீண்டும் நினைக்க முயற்சி செய்யுங்கள் அந்த உணர்வு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க கண்ணை மூடி நீங்க தியானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை தியானத்தில் நம்ம எப்படி இருந்தோம் அந்த ஆழ்ந்த நிலைத்த அமைதி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத மீண்டும் 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 நினைவுக்கு கொண்டு வாங்க இந்த பயிற்சி என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாளடைவில் நாளடைவில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அஞ்சு நாள் பத்து நாள் இப்படியே நீங்கள் முயற்சி பண்ண 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 நீங்கள் எப்படி அடுத்த இது என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த தடவை வந்து ஒரு சில நாட்களில் நீங்கள் வந்து அந்த உணர்வு எப்படி இருந்தது அந்த தன்மை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் கண்களை மூடி அந்த தியானத்தோட நிலைத்தன்மையை நினச்சிக்கிட்டு இருக்க
அப்புறம் நீங்கள் வந்து இடமும் சூழ்நிலையும் மனசும் எல்லாம் ஒத்து வரும் பொழுது அந்த நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தன்மை களையாமல் ஐந்து நிமிடத்திலிருந்து அதாவது ஒரு நிமிடம் இரண்டு நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி உடற்பயிற்சியை பண்ணி உடலை எப்படி வச்சுருக்கோம் உடல் வந்து எந்த அளவுக்கு அதே ஆசனத்தில் அதே இப்போது ஒரு பத்மாசனம் இல்லை சுகாசனம் அப்படி உட்காடுறோம் அப்படின்னா அதே தன்மையில் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் உட்கார முடியுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த அந்த நிலைத்தன்மை கூடிக்கிட்டே இருக்கும் மனதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சு பாருங்கள் கூடவே வந்து ரொம்ப அதிர்வலைகளை உருவாக்கக்கூடிய அதி அதிகப்படியான மன அலைச்சுறலை உருவாக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தவிர்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக கைகூடும் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக நன்மையான விஷயமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு திரும்ப இதை கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் மனதை செலுத்துங்க மந்திரத்தால் மாங்காய் பறிக்க முடியாது ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளுடைய பயிற்சியை கூட்டிக்கொண்டே போனோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நிலைத்தன்மையே அடையலாம் வாழ்க வளமுடன்